പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഈസ് എ തിയറി വിച്ച് എമേർജ്ഡ് എസ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ദ ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ബൈ യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ദി ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ബൈ യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഴ്സ് കോളനൈസേഷനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ തിയറീസ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഈസ് എ തിയറി വിച്ച് എമേർജ്ഡ് എസ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ദ ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബൈ യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഴ്സ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസം ഡോമിനേറ്റഡ് ദ കോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഈ കൊളോണിയലിസത്തിനിരയായി ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ ദ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസം ഡോമിനേറ്റഡ് ദി കോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക അപ്പോൾ ഈ കോളനൈസേഷൻ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു ദ ടേം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം റെഫേഴ്സ് ടു എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസം ഓൺ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ടു എ കൾച്ചറൽ മിലിയു ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം റെഫേഴ്സ് ടു എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസം അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോണിയലിസത്തിന് ശേഷം കാരണം ഈ കോളനൈസേഴ്സ് പോയതിന് ശേഷം നെറ്റീവ്സ് നെറ്റീവ് പീപ്പിൾ ആഫ്റ്റർ ദി ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ദി നേഷൻസ് ബിക്കെയിം ഫ്രീ ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഫേഴ്സ് ടു എ കൾച്ചറൽ മിലിയു ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് കൾച്ചറൽ മിലിയു ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ കോളനി ഭരണത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് അതിനെയും ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ദ ടേം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം റെഫേഴ്സ് ടു എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസം ഓൺ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ടു എ കൾച്ചറൽ മിലിയു ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ഓൺ ദി അതർ അപ്പോൾ കൊളോണിയലിസത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ അതുകൂടിയാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറി അനലൈസിങ് ദി സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി ഇറ്റ് അനലൈസസ് ദി സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം അപ്പോൾ കോളനി ഭരണത്തിൻ്റെ ഈ Aspects. All these aspects are examined, analyzed. All these aspects are analyzed. Socio-political, cultural, economic and historical aspects of colonial rule and imperialism. In this sense, it is often designated as post-colonial studies. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഈസ് 
described as a critical theory analyzing the socio political cultural economic and historical aspects of colonial rule and imperialism post colonialism is a reaction to colonialism as post modernism is to modernism so post modernism is often described as a reaction to modernism modernism and post modernism in the middle how are they that is colonialism and post colonialism it is a reaction to colonialism it critiques colonialism and its myriad facets it critiques colonialism it discusses colonialism in detail colonialism and its myriad facets innumerable facets so colonialism colonialism ay vandapetta karyangal it discusses in detail post colonialism it can be described as a reaction to colonialism just as post modernism as a reaction to modernism post colonialism is a relatively new school of theory which made its appearance in the last decades of 20th century it is relatively a new school of theory which made its appearance in the last decades of 20th century 20th century the last 1990 kalilana post colonialism inde varavu as a school of theory post colonialism as a school of theory made its appearance in the last decades of 20th century it also examines the deep power relations between the colonized and the colonial powers pala karyangalum idine vishayamana the power relationships it is the colonizer who uh, builds power the power relations between the colonized and the colonial powers it is examined and also the political underpinnings of decolonization post colonialism examines the political underpinnings of decolonization for decolonization അതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയാസ് ദേ ആർ ഓൾ എക്സാമിൻഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി കണ്ടിന്യൂവൽ സബ്ജിഗേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബൈ നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം ആൻഡ് ന്യൂ വെയ്സ് ഓഫ് കൊളനൈസേഷൻ അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദി നേഷൻസ് ബിക്കെയിം ഫ്രീ the colonialism does not end there are new forms of colonialism uttan colonialism colonialism pudhiya reethiyil rashtrangale keelpaduthi kondirikkunu ennana it is also a subject of post colonial studies post colonial studies is also interested in the continual subjugation of people by neo imperialism and new ways of colonization samrajyathum colonialism ellam pudhiya reethiyil namukku inda kaana there are new ways of colonization post colonialism trains its guns on the eurocentered epistemologies and cultural hegemony as part of reclaiming the non european non white 
നോളേജ് സിസ്റ്റംസ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ട്രെയിൻസ് ഇസ് ഗൺസ് ഇറ്റ് അറ്റാക്സ് ദ യൂറോ സെൻറ്റേഡ് എപ്പിസ്റ്റമോളജീസ് കാരണം വിദേശികൾ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴടക്കിയത് കുറേ കാലം ഭരിച്ചത് വെറും ആയുധ ശക്തിയുടെ മാത്രം ബലത്തിലല്ല കോളനികളാക്കിയത് ആയുധ ശക്തിയുടെ മാത്രം ബലത്തിലല്ല മറിച്ച് അവരുടേതായ ചില എപ്പിസ്റ്റമോളജി നോളജി സിസ്റ്റംസ് പല തിയറികളും മുന്നോട്ട് വെച്ച് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി കോളനൈസേഴ്സ് ആർ ഡെസ്റ്റിൻഡ് ടു റൂൾ ദ നെറ്റീവ് പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു റൂൾ കാരണം ഈ നെറ്റീവ്സിന് കഴിവില്ല ദ ആർ അൺസിവിലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ദി കോളനൈസേഴ്സ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ദർ ഡ്യൂട്ടി ടു സിവിലൈസ് ദ ദി കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ആർ അൺകൾച്ചേഡ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് കാരണം ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ പാശ്ചാത്യരെ പോലെ അത്രയും സിവിലൈസ്ഡ് അല്ല ദ ആർ നോട്ട് ഏസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഓർ സിവിലൈസ്ഡ് ഏസ് ദ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ദ യൂറോപ്യൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തിയറികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊളോണിയലിസം ഇത്രയും കാലം ഈ നെറ്റീവ്സിനെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം അതിനെയൊക്കെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഈ അവരാധിപത്യം നേടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തിയറീസ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതെല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതി സോ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ട്രെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഗൺസ് ഓൺ ദി യൂറോ സെൻറ്റേഡ് എപ്പിസ്റ്റമോളജീസ് ഓ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെജമണി ഹെജമണി സുപ്പീരിയോറിറ്റി അതുപോലെ സാംസ്കാരികമായി ഉയർന്നവരാണ് കോളനൈസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നേറ്റീവ്സിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടേത് ഒരു സുപ്പീരിയർ കൾച്ചറാണ് നേറ്റീവ്സിൻ്റെത് ഒരു ഇൻഫീരിയർ കൾച്ചറാണ് നേറ്റീവ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭരിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള കഴിവില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഭരണം അവർക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള പല ആശയങ്ങളും അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് അതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറീസ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതാണ് So, post-colonialism trains its guns on the Euro-centered epistemology. European-centered epistemology system. And cultural hegemony. The cultural hegemony, the cultural superiority of the Europeans is rejected. As part of reclaiming the non-European non-white knowledge systems. European Allata Ittaram Dastrangal Kum Sundamaya Nalla Samskaram Undu A Samskarathe Vindudu Kuvan Adu Goodi Postgolonial Listind Lechshamana Anna Imperialism assumed the role of modernizing tool and the white or European ways became the standard to evaluate those of the other. The other. Because these natives are very well-kirikapatta 
ഒരു വിഭാഗമാണ് സോ ഇമ്പീരിയലിസം അസ്യൂം ടു ദി റോൾ ഓഫ് മോഡേണൈസിങ് ടൂൾ ദേ ഗേവ് ദ ഇംപ്രഷൻ ടു ദ നെറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ആർ ട്രൈങ് ടു മോഡേണൈസ് മോഡേണൈസ് ദം ടു സിവിലൈസ് ദം ടു മേക്ക് ദം ബെറ്റർ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ദ ഇമ്പീരിയലിസ് ട്രൈ അപ്പോൾ ഈ കൊളോണിയലിസ് അവർ സ്വയം ഈ നേറ്റീവ്സിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് ദ ആർ ട്രൈങ് ടു മോഡേണൈസ് ദം അപരിഷ്കൃതരായ അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് ഓർ യൂറോപ്യൻ വെയ്സ് ബിക്കേം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദോസ് ഓഫ് ദി അർഥർ അപ്പോൾ വെള്ളക്കാരുടേത് ഒരു ഉയർന്ന സംസ്കാരമാണ് ദ യൂറോപ്യൻ വെയ്സ് വെർ പ്രസൻറ്റഡ് ഏസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സംസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അനുകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുന്ന ഒരു സംസ്കാരം യൂറോപ്യൻകാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദ നേറ്റീവ്സ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തിയറിറ്റീഷ്യൻസ് ഫ്രാൻസ് ഫാനൺ ഫ്രാൻസ് ഫാനൺ Franz Fanon is famous for famous for his two books The Wretched of the Earth and Black Skins White Moths They are among the most influential texts in the 20th century very influential texts where the Black Skins White Moths the wretched of the earth so post colonialist samajirathana valare supradhanamaya rendu grandhangalana the wretched of the earth and black skins white moths fanon examines the psychological effects of colonialism on both the colonizer and the colonized how colonialism affects the colonizer and the colonized what are the psychological effects that's what the fanon examines the colonial masters constant representation of the native as a non human animalized thing annihilates the identity of the native the colonial masters the constant representation of the native as a non human animalized thing adu na franz fanon adethinte aa vaakkalana adethinte views franz fanon the colonial masters the constant representation of the native as non human ennu pora ee natives ne മനുഷ്യരായിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു സമീപനമാണ് കോളനൈസേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു സംസ്കാരമില്ലാത്ത ആളുകൾ അൺകൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ നേറ്റീവ്സിനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ആഫ്രിക്കയിലാകട്ടെ എല്ലായിടത്തും അവരുടെ ഒരു മനോഭാവം അതായിരുന്നു ദ നേറ്റീവ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ഏസ് നോൺ ഹ്യൂമൺ ആനിമലൈസ്ഡ് തിങ് animalized they were treated like animals mrugangale pole jeevikuna aalukalayittokeyana avaru chitrikarichathu they were constantly represented the natives were constantly represented as non human animalized thing it annihilates the identity of the native annihilates destroys the identity of the native appo ingane ivar ingane thodarchiyayi ingane paranju kondirunnathu 
യഥാർത്ഥത്തിൽ നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ബാധിച്ചു കാരണം അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി തങ്ങൾ അത്ര നല്ല സംസ്കാരമുള്ള ആളുകളല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നേറ്റീവ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു വെൻ ദ കോളനൈസർ പെയിൻസ് ദ നേറ്റീവ് ഏസ് ഈവിൾ പാഗൻ ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദ നേറ്റീവ് ബിഗിൻസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദീസ് പ്രിജുഡിസ്ഡ് ആൻഡ് റേഷ്യലൈസ്ഡ് വ്യൂ ഏസ് ട്രൂ കാരണം നേറ്റീവ്സിനും ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ കോളനൈസേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഈ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ കാരണം അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സിവിലൈസ്ഡ് ടു സിവിലൈസ് അവരെ മന് മൃഗതുല്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മനുഷ്യരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷനാണ് ഈ കോളനൈസേഴ്സ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോളനൈസേഴ്സിനെ സമയത്തോളം അവർ പിന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല അവർ ജനങ്ങളെ കീഴടക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ഈ നേറ്റീവ്സ് മോശമാണ് കഴിവില്ലാത്തവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള തിയറീസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് വെൻ ദ കോളനൈസർ പെയിൻസ് ദ നേറ്റീവ് ഏസ് ഈവിൾ ദ നേറ്റീവ്സ് വേർ പെയിൻറ്റഡ് ഏസ് ഈവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഈവിൾ തിന്മ ഇവിടെ ആളുകളാണ് നന്മയും ന എന്താണെന്ന് അറിയ അറിയാത്തവരാണ് പാഗൻസ് പാഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബിലീവിങ് പാഗൻസ് കാരണം യൂറോപ്യൻസ് ഫോളോഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തു മതം പിന്തുടരുന്നവരാണ് യൂറോപ്യൻസ് അതാണ് ശരിയായ മതം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പാഗൻസ് ആണ് പാഗൻസ് അവിശ്വാസികളാണ് അപ്പോൾ ഈ നേറ്റീവ്സിന് അങ്ങനെയാണ് അവർ ചിത്രീകരിച്ചത് എന്നാണ് ദ നേറ്റീവ്സ് വെയർ പെയിൻറ്റഡ് ഏസ് ഈവിൾ പാഗൻ ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ് പ്രിമിറ്റീവ് പീപ്പിൾ പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യൻസ് വളരെ പരിഷ്കൃതരായ ആളുകളും അതേസമയത്ത് ഈ നേറ്റീവ്സ് അവർ പ്രാകൃതരും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ ചിത്രീകരിച്ചത് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദ നേറ്റീവ് ബിഗിൻസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദീസ് പ്രിജുഡിസ്ഡ് ആൻഡ് റേഷ്യലൈസ്ഡ് വ്യൂ ഏസ് ട്രൂ അപ്പോൾ ക്രമേണ നേറ്റീവ്സും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അവരും അത് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ ഓൾസോ ബിഗാൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദീസ് പ്രിജുഡിസ്ഡ് ആൻഡ് റേഷ്യലൈസ്ഡ് വ്യൂ ആസ് ട്രൂ വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് ഈ പാശ്ചാത്യർ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ദ നേറ്റീവ്സ് ഓൾസോ ബിഗാൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദീസ് പ്രിജുഡിസ്ഡ് ആൻഡ് റേഷ്യലൈസ്ഡ് വ്യൂ ആസ് ട്രൂ എസ് എ റിസൾട്ട് ദ നേറ്റീവ് കംസ് ടു സീ ഹിംസെൽഫ് ആസ് ഈവിൾ പാഗൻ ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ നേറ്റീവ്സും സ്വയം വിശ്വസിച്ചു അവർ അവിശ്വാസികളാണ് നല്ല മതമല്ല ദ ആർ പ്രിമിറ്റീവ്സ് ദ ആർ പാഗൻസ് ദ ആർ ഈവിൾ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ നേറ്റീവ്സും സ്വയം വിശ്വസിച്ചു ഇവ ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേറ്റീവ്സും വിശ്വസിച്ചു ദ ബ്ലാക്ക് മാൻ ലൂസസ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ബിക്കോസ് ഹി ക്യാൻ ഓൺലി സീ ഹിംസെൽഫ് ത്രൂ ദി ഐസ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ് മാൻ സോ എസ് എ റിസൾട്ട് ദ ബ്ലാക്ക് മാൻ ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ദ ബ്ലാക്ക് മാൻ ലൂസസ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ബിക്കോസ് ഹി ക്യാൻ ഓൺലി സീ ഹിംസെൽഫ് ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ് മാൻ ഈ വെള്ളക്കാരൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ അവരും തങ്ങളെ തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് The black man loses his identity because he can only see himself through the eyes of the white man. For the white man, the native is always the negative, primitive, other. 
the white man never recognized the natives the native is always the negative primitive other itaram vaakkal aanu ee natives ne visheshipikkan vendi upayogichathu the very opposite of what he and his culture stand for ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സംസ്കാരം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് യൂറോപ്യൻസ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മളൊക്കെ ദ വെരി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഹി ആൻഡ് ഈസ് കൾച്ചർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ നെറ്റീവ് ട്രൈസ് ടു ബി ആസ് വൈറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും എന്ത് സംഭവിച്ചു ദ നെറ്റീവ് began to imitate the westerners the europeans the native tries to be as white as avarum ingane avare pole aagan shramichu ennana the native tries to be as white as idella franz fanande veeshanangalana the native tries to be as white as possible the native takes on western values religion language and the practices of the white colonial and rejects his own tradition appo vellakare valiya samskarathinte murthi bhavangalayittu kaanan thodangi natives the natives began to accept the western values their religion they spoke their language and the practices of the white colonial they followed the practices of the white colonial and rejected his own tradition sondam samskarate thalli parna sondam dar samskaram ennu parayunnathu onnum kollathadana adu pole european garude madam seegirichu palarum they embraced the religion of the europeans and they learned english language the french language and practices of the white colonial and rejects his own tradition karana sondha samskarathinodu oru pucham avarku thoni karana ee vellakkarude nirandaramaya pracharanathinte phalamayittu sondha samskaram onnum kollilla ee westerners inde samskaram aanu better ennalla bodham undayi they felt condemned for their own culture they rejected his own culture and they followed the western culture embraced their religion uh, spoke their language he puts on white mask white mask franz fanon idine parnadu they put on white mask ഒരു വെളുത്ത മുഖം മൂടി എടുത്തണിഞ്ഞതുപോലെ എന്നാണ് ഹി പുട്സ് ഓൺ വൈറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളക്കാരനായ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇതാണ് ഹി പുട്സ് ഓൺ വൈറ്റ് മാസ്ക് സോ ദ നെറ്റീവ് ട്രൈസ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദ യൂറോപ്യൻസ് in every way he puts on white mask however this mask over the black skin is not a perfect solution fanon argues that the native experiences a schizophrenic condition as a result of this duality appo ingane vellakare anugirichi korchu kaalam jeevichu natives but it was not a perfect solution it was not a perfect solution this mask over the black skin wearing a mask over the black skin imitating the ways of the europeans is not a perfect solution fanon argues that the native experiences a schizophrenic condition schizophrenia and it is a mental illness 
ഒരു മതിവിഭ്രമ അവസ്ഥയാണ് സ്കിസോ ഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലായി നെറ്റീവ് ദ നെറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ സ്കിസോ ഫ്രീനിക് കണ്ടീഷൻ ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഡിവാലിറ്റ് ഒരു തരം ഇരട്ട വ്യക്തിത്വം അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഫാനൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം വെൻ ഹി പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് എ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് നാഷണൽ കൾച്ചർ ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ ഈ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം അപ്പൊ ഇത്തരം കോളനി രാജ്യങ്ങൾ കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു പുതിയ ദേശീയ വികാരം ഉടലെടുത്തു എ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം വെൻ ഹി പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് നാഷണൽ കൾച്ചർ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം അപ്പോൾ ഒരു തരം സാംസ്കാരിക ദേശീയത ഉടലെടുത്ത് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം എ നാഷണൽ കൾച്ചർ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ക്രീ സ്റ്റേജസ് അപ്പോൾ ഒരു നാഷണൽ കൾച്ചർ ഒരു സാംസ്കാരിക ദേശീയത രൂപപ്പെട്ടു സാംസ്കാരിക ദേശീയത ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അത്തരം ഒരു സാംസ്കാരിക ദേശീയത രൂപപ്പെട്ടത് എ നാഷണൽ കൾച്ചർ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ദ നേറ്റീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ കോളനൈസേഴ്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സീക്സ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ അബാണ്ടനിങ് ഹിസ് ഓൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നേറ്റീവ്സ് കടന്നു പോയി എന്നാണ് ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് the native intellectual is under the influence of the colonizers culture aadhya ghattathile poornamayum pinne ee colonizers ne vidheyappettu poornamayum colonizers ne oru keelpatta oru avasthayayirunnu adana and seeks to imitate it by abandoning his own sondam samskarathe thalli paranju kondu ഈ യൂറോപ്യൻസിനെ സ്വീകരിച്ചു ട്രൈഡ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ദേ സോ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ബൈ അബാണ്ടനിങ് ഹിസ് ഓൺ അബാണ്ടനിങ് ഹിസ് ഓൺ കൾച്ചർ ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളക്കാരനെ അന്ധമായി അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം സംസ്കാരം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നെറ്റീവ്സിന് ഉണ്ടായി they abandoned they rejected his own tradition rejected his own culture and they tried to imitate the western culture the native tries to be as white as possible etra tholam ee vallakare anugirikkan pattumo atra tholam anugirichu enna the native tries to be as white as possible in the second stage the native discovers that he can never become truly white or white enough for the colonial masters to treat him as an equal in the randamath gattathile natives in oru avarku manasilavunu ingane avare anugirichu nadannittu avaru avaru ധരിക്കുന്നത് പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും അവർക്ക് തുല്യരാവില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളെ തുല്യരായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം നേറ്റീവ്സിന് ഉണ്ടായി ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ദ നേറ്റീവ് ഡിസ്കവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ നെവർ ബിക്കം ട്രൂലി വൈറ്റ് ഓർ വൈറ്റ് നഫ് ഫോർ ദി കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് to treat him as an equal appo avare pole vesham therichu kondu avare pole english samsarichu kondu nadanal allengil avare pole ipo french colonialism tinte keelulla aalukal french samsarichu adu kondu maatram avare 
തുല്യരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സോ ദേ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദി കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ട്രീറ്റ് ദം എസ് ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള വേഷമൊക്കെ ഒരു ഇതുപോലെ കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഒക്കെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഒരു പാശ്ചാത്യ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നടന്നത് അതേസമയത്ത് പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെള്ളക്കാരെ പോലെ വേഷം കിട്ടി ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ സീറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ വേഷം കെട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രം തുല്യരായി കണക്കാക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ നേറ്റീവ്സിന് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് ഹി ക്യാൻ നെവർ ബിക്കം ട്രൂലി വൈറ്റ് ഓർ വൈറ്റ് ഇന ഫോർ ദ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടു ട്രീറ്റ് ഹിം എസ് എൻ ഈക്വൽ ദ നേറ്റീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നൗ റിട്ടേൺസ് ടു സ്റ്റഡി ഹിസ് ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് മൈറ്റ് ഈവൻ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ഹിസ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിലെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ്സിന് വെള്ളക്കാരെ ഓടിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇല്ലായിരുന്നു ക്രമേണ ക്രമേണയാണ് അത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ദ നേറ്റീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നൗ റിട്ടേൺസ് ടു സ്റ്റഡി ഹിസ് ഓൺ കൾച്ചർ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേഷം കെട്ടിയാലും വെള്ളക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും തുല്യരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ദ നേറ്റീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നൗ റിട്ടേൺസ് ടു സ്റ്റഡി ഹിസ് ഓൺ ആദ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ നേറ്റീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ റിട്ടേൺസ് ടു സ്റ്റഡി ഹിസ് ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് മൈ ടി വൺ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ഹിസ് ട്രഡീഷൻസ് ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആ സംസ്കാരത്തെ തദ്ദേശീയ സംസ്കാരത്തെ വളരെ പൊലിമയോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പഴയ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവർ പോയിട്ടുണ്ട് അവസാനം വെള്ളക്കാർ വരെ ഓടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ ഉണ്ടായി വളർന്നു വന്ന സാംസ്കാരിക ദേശീയതയാണ് ദ നെറ്റീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നവർ റിട്ടേൺസ് ടു സ്റ്റഡി ഹിസ് ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് മൈ ടി വൺ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ഹിസ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ആ സംസ്കാരത്തെ വളരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ദ നെറ്റീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബിക്കംസ് എ ട്രൂലി ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആയപ്പോഴേക്കും നേറ്റീവ് ശരിക്കും ഒരു കോളോ കോളനി വാഴ്ചക്കെതിരെയുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി വന്നു ഹി ബിക്കംസ് ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ ശരിക്കും ഒരു വെള്ളക്കാരൻ്റെ വിരുദ്ധനായി മാറി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരെ അനുകരിച്ച് നടന്നു പിന്നീട് നേറ്റീവ്സിന് മനസ്സിലായി എത്ര അനുകരിച്ചാലും വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് റെസ്പെക്റ്റ് അങ്ങനെ ഹി റിട്ടേൺ ടു ഹിസ് ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹി ട്രൈസ് ടു ഗ്ലോറിഫൈ ഹിസ് ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ദ നെറ്റീവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബിക്കംസ് എ ട്രൂലി ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ ശരിക്കും ഒരു കോളനി കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധനായി മാറി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ he joins the ranks of his people and battles colonial domination angane sondam janadeyodoppam cherne ee colonialistukale porthakkanulla samarathile cherne appo mahatma gandhi ude jeevithathile namukku idellam kaanan pattu annana he joins the ranks of his people and battles colonial domination 
This is accompanied by a careful analysis of his own culture. Such an analysis hopes to abandon those elements of native culture that seem outdated or even oppressive. In the Sondha Samskarathe Lekhi Thirichi Voi, Sondha Samskarathe Padikaan Thudangi, Sondha Madathe Padikaan Thudangi, Angane Adile Kala Karanapetta, Alengil Sthri Viridda Maitilla, Angane Illa Sambhavangale Yellam, Illa Adakkanu, Yenna Ittu Enda Nalla Vashangal Sithri Sigiri Kanu, Thirumichu. Such an analysis is analysis hopes to abandon those elements of native culture that is seem outdated or even so even oppressive. So, we have a lot of Hindu Madam. Hindu Madam is a very good samskarite. Pinned to one the Yerna, Jadi Vesta, Adurela, Sambavangale, Taliparianum, E. Nedakan Marke, Savich. That is seem outdated or even oppressive. Edward Seitz. For France fan under Wakalana, Namle, Poidur under. Edward Said another theoretician. Edward Said. The second wave in post colonial studies begins with the publication of Edward Said's Orientalism. Edward Said in the Orientalism on the Varanathism. It is very famous, it is also very influential. The second wave in post-colonial studies begins with the publication of Edward Said's Orientalism. To him, colonialism was marked by an epistemology where the pagan East becomes the author of Western Europe. The pagan East becomes the author of Christian Europe. Christian Europe in the Yogi. On the pagan East. Only Christians are true believers. They were described as pagans. Colonialism was marked by an epistemology. Missionary Mare, Paul Saibichi, Kondavana, Natives in Elam, Kutatode, Christian Nigla Kanala Stramangalum, Undai. Colonialism was marked by an epistemology where the pagan East becomes the author of Christian Europe. Christian Europe in the opposite honor, opposite title of the picture. Robert Young. Describes Edward Said, Homi K. Baba, and Gayatri Spivak as the holy trinity of post colonial theory. Robert Young, E. Moon Berim, post colonial theory, Ude, Trimurti Light, describe you, Arake, Edward Said. Homi K. Baba, Gayatri Spivak, Edward Said, Homi K. Baba, Gayatri Spivak. He moon where him, he described as the holy trinity of post-colonial theory. Holy trinity of post-colonial theory. Apo, in the three moon theolite, moon of Adana Vectilite, Robert Young. Edward Said, Homi K. Baba, and Gayatri Spivak. 